ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து ஜியாகிரஃபியில் பார்க்க போகிறது புவியின் உள் அமைப்பு புவி நம்மளோட புவியுடைய உள் அமைப்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் புவியுடைய உள் அமைப்பு மூணு தான் இருக்குது புரியுதுங்களா தமிழில் வந்து மேலோடு கவசம் கருவம் மேலோடு கவசம் கருவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரஸ்ட்டு க்ரஸ்ட்டு மேண்டில் கோர் க்ரஸ்ட்டு மேண்டில் கோர் இப்படி மூணாக பிரிச்சுருவாங்க ஓகேங்களா தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் இதுதான் இது ஓகேங்களா இப்போது இந்த மேலோடு க்ரஸ்ட்டுங்கிற ஏரியா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாதாரணமாக இப்போ இருக்கிற ஏரியா தான் ஓகேங்களா நம்மளோடய ஏரியா அது வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும்னா இந்த கண்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருக்குது வேரியேஷன் ஆகும் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு மற்ற டேட்டாவில் இருக்குது ஸ்கூல் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நம்ம ஸ்கூல் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா அதே போல் கடல் க கடல் இருக்குல்ல இப்போ கடல் சாதாரணமாக இருக்குது அந்த அந்த ஏரியாவில் கடலில் இருக்கிற ஏரியாவை கணக்கு பண்ணோம்ல அந்த ஏரியா அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஆழம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா இது இருபது கிலோமீட்டர் அது இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா அதே போல் இந்த பூமி பகுதி அதே போல் கண்ட பகுதியில் இருக்கிறத வந்து சியால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சியால் சிலிக்கான் மற்றும் அலுமினியம் ஓகேங்களா சிலிக்கான் மற்றும் அலுமினியம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் இங்கே இருக்கிற இந்த வெளி ப பகுதி ஓகேங்களா அதே போல் கடலில் வந்து சிலிக்கான் மற்றும் மெக்னீஷியம் ஓகேங்களா அதே போல் சீமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீமா சீமா ஓகேங்களா சிலிக்கான் மற்றும் மெக்னீஷியம் ஓகேங்களா சரி இப்போ இதுதான் கான்செப்ட் ஓகேங்களா இருபது கிலோமீட்டர் இருக்கும் கண்டத்தில் நீருக்கு அடியில் வந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா சர்ஃபேஸ் மட்டும் தான் நம்ம கணக்கு பண்ணுறோம் இப்போ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா லித்தோஸ்பியர் இந்த பகுதிக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க லித்தோஸ்பியர்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுத்துமே சேர்ந்து லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லித்தோஸ்பியர் என்ற அமைப்பு எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மேலோடில் இருக்கிறது நல்லா நான் வச்சுங்க லித்தோஸ்பியருங்கிறது மேலோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வேர் இஸ் லித்தோஸ்பியர் ப்ரெசண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லித்தோஸ்பியர் இஸ் ப்ரெசண்ட் இன் க்ரஸ்ட் ஓகேங்களா க்ரஸ்டில் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா சரி அடுத்தது இருக்கக்குள்ள தான் மேண்டில் ஓகேங்களா மேண்டில் மேண்டில்ங்கிறது அதில் என்னென்ன முக்கியமாக பார்க்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன ஏற்படும்னா இந்த மேக்மாங்கக்கூடிய மேக்மா குழம்பு இப்போ எரிமலை வெடிப்பும் போது வெளியே வருதுல மேக்மா இது எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க மேப் மா வெளியிடக்கூடியது வந்து இந்த லித்தோ இது மேண்டில் தான் ஓகேங்களா மேண்டில் ஓகேங்களா அதே போல் இந்த மேக்சிமம் இந்த கண்ட நகர்வு இதெல்லாம் வந்து இதில் தான் இருக்கும் க்ரஸ்ட்டில் இருக்காது நம்ம நம்ம வாழக்கூடிய பகுதி இருக்குல்ல இதில் வந்து இந்த கண்ட நகர்வு இந்த எரிம இதெல்லாம் வந்து பெரிய பாதிப்பு கிடையாது ஓகேங்களா கண்ட நகர்கள்லாம் எங்கே ஏற்படுது டெக்டானிக் டெக்டானிக் பிளேட்டை வந்து எப்படி வந்து மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அது மேண்டையில் தான் மூவ் ஆகும் இந்த எரிமலை வெடிப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் எர்த்து கோய்ஸ் ஓகேங்களா எர்த்து கோய்க்கெலாம் எங்கே வருதுன்னா இந்த ஏரியாவில் ஏற்பட்டு தான் மேலே நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகேங்களா சரி இது வந்து தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஒரே அமைப்பாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இப்போது ஏ ஏழாயிரம் எழுநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இதில் வந்து லித்தோஸ்பியர்னு சொன்னோம் இதில் வந்து இந்த அமைப்பு வந்து இந்த மேக்மா நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த மேண்டியில் பொறுத்த வரைக்கும் அஸ்தினோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எழுநூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அஸ்தினோஸ்பியர் ஓகேங்களா அஸ்தினோஸ்பியர் என்ற அமைப்பு இருக்கக்கூடிய பகுதி எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து மேண்டில் மேண்டில்னு சொல்லக்கூடிய கவசம் கவசம்ங்கிற பகுதி ஓகேங்களா அஸ்தினோஸ்பியர் தமிழ்லேயும் அஸ்தினோஸ்பியர் தான் எழுதணும் ஓகேங்களா சரி இப்போது இதில் வந்து இதில் தான் அந்த மேக்மா குழம்புகள்லாம் இதாகும் இதோடைய டென்சிட்டி இதோடைய டென்சிட்டி என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா எட்டு எட்டு கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா எட்டு எட்டு போட்டுங்க கிராம் ஜி போட்டுங்க கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய மாஸ் 
மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா சரி இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்தது ரெண்டு இது இருக்குது ஒன்று வந்து கருவம் உட்கருவம் வெளிக்கருவங்கிறோம் இந்த வெளிக்கருவங்கிறது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஓகேங்களா நல்லா நம்ம வச்சுங்க வெளிக்கருவம் எந்த நிலையில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட் ஓகேங்களா சாலிட் ஸ்டேட்னா அது வந்து அது வந்து குழம்பு நிலை இல்லாத ஒரு அமைப்பு ஓகேங்களா ஒரு கூழ் மாதிரியான அமைப்பு இருக்காது ஓகேங்களா நல்லா ஸ்டாலிடாக இருக்கும் அந்த அமைப்புக்கு பேர் தான் வந்து வெளி அமைப்பு வெளி கோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோர் ஓகேங்களா இப்போ உள் அமைப்பு உள் அமைப்பில் வந்து கூழ்ம நிலையில் இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இது உள்ளார் இருக்கிற அமைப்பு வந்து பேரிஸ்பியர் பேரிஸ்பியர்னு மொத்தமாக அழைப்பாங்க இப்போ வந்து நம்ம எப்படி போ மேலே பார்த்தது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லித்தோஸ்பியர் பார்த்தோம் அடுத்தது அஸ்தினோஸ்பியர் பார்த்தோம் இப்போ வந்து பேரிஸ்பியர் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து இப்போ நைஃப் நைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிக்கல் மற்றும் சில்வர்னு சொல்லக்கூடிய எஃப்இ ஓகேங்களா சில்வருக்கு வந்து எஃப்இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நைஃப் நிக்கல் மற்றும் எஃப்இ எஃப்இ தான் இது அது வந்து இந்த சில்வர் ஓகேங்களா இரும்பு இரும்புன்னு வச்சிங்க சரிங்களா நைஃப் அமைப்பு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது வந்து கருவத்தில் இருக்குது கருவம் ஓகேங்களா கோர் ஓகேங்களா கருவத்தில் இருக்குது இது தான் இது இது தான் இதோடய அமைப்பு அதே போல் ஸ்கூல் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரிக்கு உள்ளே போக போக ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஆழம் போக போக ஒரு டிகிரி வந்து ஒரு டிகிரி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹீட்டு வெப்பம் அதிகரிக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டருக்கு ஒரு டிகிரி வெப்பம் அதிகரிக்கும் ஓகேங்களா முப்பத்தி ரெண்டு மீட்டருக்கு ஒரு டிகிரி வெப்பம் அதிகரிக்கும் சரி இதுதான் இந்த உள் இந்த மூணு அமைப்பு தான் பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த மூணு அமைப்பை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது எந்த இதில் இருக்குது என்னென்ன ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா அதே போல் இந்த சியா சிமா இது முக்கியம் அதே போல் வந்து நைஃப் முக்கியம் நைஃப்ங்கிறது நிக்கல் மற்றும் ஃபெரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இது எஃப்இ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில்வர் ஓகேங்களா இது எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னா இந்த உட் கருவம் அப்படி கருவம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது இதில் தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எதில் உருவாகுது காந்த விசை எங்கே உருவாகுதுன்னு கேட்பாங்க காந்த விசை எங்கே உருவாகுதுன்னா இந்த உள் கருவத்தில் உருவாகுது கருவத்தில் இப்போ இப்போ நம்ம இருக்கிற ஏரியா வந்து நம்ம இப்போ நம்ம இந்தியா இருக்கிற ஏரியா வந்து நிலநடுக்கோட்டுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறோம் ஓகேங்களா நிலநடுக்கோட்டுக்கு மேலே இருக்கும் அப்போ வந்து இங்கே வந்து டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுவே வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு வெயிட் வைக்கிறீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு நார்த் போல்லையோ ஒரு சவுத் போல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த போல்ஸ் இருக்குல்ல நார்தன் சைடு அண்டார்டிகா அந்த ஏரியாவில் போகிறோம் இல்லை இப்போ ஒரு இங்கிலாந்து அந்த ஏரியாவில் போகிறோம் இங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் கொண்டு போய் வெயிட் வச்சிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கிலோ இருக்கிறது ஒரு ஆறு கிலோ ஏழு கிலோவாக தெரியும் ஓகேங்களா அதுக்கான மெஷர்மெண்ட்டுக்கான இது வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஏன் என்ன காரணம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு போல்ஸில் வந்து அதிகமான மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அங்கே அதிகமான உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேக்னட்டிக்கை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து காந்த விசையை செலுத்தக்கூடிய பகுதி எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கருவம் ஓகேங்களா கருவம் கருவத்திலேருந்து வர்றதுனால தான் அது வந்து அப்படி இருக்குது ஓகேங்களா சரி இப்போது இது தான் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஓகேங்களா இந்த மூணு விஷயத்தையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கிங்க வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி